Hi everyone, welcome to my channel. It's me, John Pere. So technically, ako po ay international lecturer before. So ngayon ay nagtatrabaho na ako sa isang prestigious hospital dito sa Manila. So ngayon, just to extend my love towards my fellow nurses na nag aim ngayon na magkaroon ng NCLEX licenses sa United States, now I'm giving you free review under my channel. So all you need to do is to hit the like button, share, and the bell icon to notify you every week or kung kailan man ako mag upload ng mga bagong video. By the way guys, mag upload lang po ako basta nakaka-100 subscriber ako every week. So, eto na. Punta na tayo sa main topic natin. So, ang main topic natin kasi recently may mga nagtanong sa akin ng mga studyante with regards to uh, mga antacids. So, I-discuss na natin ang tacits para hindi na tayo magkalituhan dyan. So, okay. So, pag pinugsapan daw natin ang tacits, okay, always remember pag sinabi natin na ang tacits, okay? Yung ang tacits daw natin, okay, meron daw tayong mga primary antacids that are usually being as in NCLEX. Sino-sino daw yung mga antacids na yan? Number one, okay, number one antacids natin would now be, okay, may hirap pala pagka may video dito, ano, okay. Meron akong camera. So, okay lang ba sa inyo na nandito ako para ma-inspire naman kayo? Okay, sige. So, sabi natin, meron daw tayong pinag-uusapan dito. Na una, your May Elox, okay? May Elox, okay? Pag sinabi natin May Elox, this is also known as your aluminum hydroxide, okay? And magnesium hydroxide in one, okay? Magkasama siya sa isang packaging, okay? This would now serve as a neutralizer lang. As an anticholinergic effect, magkakapag-neutralize siya ng iyong acid. Okay? Neutralizers lang po yan. Okay? Bakit po nagkakaroon tayo ng neutralizing effect dyan? Kasi sabi natin, when you combine now your acid plus base na OH, it, it would now be equal to H2O plus chloride. Yan. H2O plus chloride. So, ibig sabihin, yung H2O natin, water na. Tama? Okay. Sige. Alright. So, buburahin ko na yan. Ayan ang simple explanation for that. Kaya siya naging neutralizers. Now, we do also have the second. Okay. Again, pangalawa na. Sabi natin sa second type ng ating mga antacids, we have now your tidin drugs. Okay? Or H2 antagonists or H2 blockers. Okay? H2 antagonists or H2 blockers. Okay? Antagonists or blockers. Antagonists or blockers okay so your h2 blockers or antagonists this is also known as your okay seglet okay this ends now with your tidin drugs okay tidin drugs pag sinabi natin tidin drugs ito po yung ranitidin simetidin fomotidin okay so marami tayong mga tidin drugs pa basta tandaan mo lang tidin drugs ang dulo H2 blockers yan or H2 antagonist. So, what does your H2 blockers do inside your body would now be to remember just a basic concept when it comes to electrolytes. You have now your hydrogen ion and you have the chloride ion. Tama? Yung hydrogen ion mo contains now a positively, positively charged ion. Ang tawag dyan proton. Tama? Basta positive proton. Okay. We do also have the Okay, the chloride. Yung chloride po natin, tatanda mo, is a negative ion. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, just in case that we're talking about your H2 blocker. So, what happens now, binablock ngayon, okay? Binablock ngayon, okay? Ni ranitidin, simetidin, fomotidin ng alem, ang hydrogen at chloride na hindi magsama sa loob ng chan. Yan. So, pag hindi sila nagsama, so what happens now, wala kang hydrochloric acid. Correct ba yun? Kasi free-floating sila free flowing sila na nasa chan lang pero hindi sila nagko-combine. Okay? So those are now para siyang referee in short. Okay. Now, pag pinag-usapan naman natin ngayon yung third drug natin. Sino ba yung third drug natin? We do, we do have now the proton. Okay, proton. Proton. Okay? Pump inhibitor. Pump inhibitor. Yung proton pump inhibitor mo also known as the PPIs. Okay. So what does this do? Would now be to Okay, sabi natin sino ba yung proton diyan? Is it is it the hydrogen or the chloride? Okay, tatandaan, positively charged is your proton. Sabi, yung nagpa-pump sa kanya, the one that would now be producing your proton will become inhibited. So, kung sino man ang nagpo-produce sa parenchymal cells ng stomach natin ng ating proton, oops, huwag kang magpo-produce ng hydrogen. Kaya sino lang kasama ng chloride sa stomach? Si chloride lang. Kung hindi ngayon nagko-combine. 
Okay tayo doon? Okay, sige. Now, so, sabi natin, this H2 blockers antagonist tidin drugs and your proton pump inhibitors na nag-end ngayon sa prazol, 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 like omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Again, sino yan? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, and esomeprazol. Yan ang most common na lalabas na lang sa NCLEX, ano? So, sabi natin, yung mga proton pump inhibitors na yan, okay, na PPIs na yan, na prazol, gusto ko lang maging careful ka. Bakit? Because there are now, there's actually one, okay, there's actually one that I know na isang antipsychotic na prazol ang dulo. This is also known as aripiprazol. Ari, ari, pi, prazol. Okay, prazol. Okay. So, take note of this aripiprazol. Delikado po yan. Bakit? Kasi baka ang isipin mo, siya ay H2 block. Uh, siya ay proton pump inhibitor. Okay? So, hindi po siya proton pump inhibitor. Siya po ay anti-psychotic. Okay? Sooner or later, magbibigay din po ako ng mga insights pagdating dun sa anti-psychotics natin. Kaya, abangan nyo po ako, ha? Kaya, do not forget to always hit the bell icon. Okay? Para palagi kayong mabibigyan ng um, updates pagdating sa kung ako yung nakapag-upload na. Okay? And always remember to share whatever knowledge na natutunan nyo dito. Pwede nyo na pong i-share yan sa YouTube channel nyo. Pwede din sa Twitter. Pwede din sa Facebook. Okay? Sige. Now, pag pinag-usapan naman po natin itong isa. Okay? Last na lang po tayo. We do have now another PPI. Uh, another antacids. Ang tawag daw po natin dito sa another antacids na to is what you call as your sucralfate. Okay? Your sucralfate. Okay? Your carafate. Yan, medyo masikip na yung ano. Carafate. Okay? Also known as your isalpine. Okay, isalpine, tatandaan. Yung sucralfate, carafate, your isalpine would now just serve as a coater. So, parang coater lang yan. Pag sinabi mo coater, guys, oh, ito ay parang band-aid effect lang. Band-aid effect lang yan. Kakaintindihan po ba? So, for example, meron ka daw pong pinag-uusapan dito na ito yung stomach mo. Tapos, meron ka ngayon uh, peptic ulcer disease. So, ano ngayon na mangyayari? So, once na ininom mo ngayon, ang ating sucral fate, carafate, or isalpine, ang mangyayari, i-cover niya lang yung wound na yon Yan. So, coater lang nga talaga siya. Tama? Okay. So, coater lang yan. Now, ang tanong ko. Sir, ano po ba mga lumalabas sa NCLEX? Diyan, eto na. Bibigyan ko kayo ng insight sa mga lumalabas kay NCLEX. Sabi natin, silang lahat. Ano tawag sa kanila? Antacid. Tama ba? Antacid. Antacid. So, kung antacids, kailan ba dati binibigyan ang mga antacids natin? Is this before meals, after meals? Yan ang mga tinatanong dyan eh. No? Ngayon, ang tanong ko, kailan ba natin talaga dapat tinitake antacids? May acid ang tiyan, walang acid. Siyempre, dapat may acid ang tiyan. So, sabi natin, always remember ah, sa lahat ng mga nag-acid ang tiyan, ang most common signs nila na nagkakaroon ay alin? Ang, ang epi gastric pain. Okay? Epigastric pain. Kaya pag tinanong kayo, okay, to what your antacids is indicated to. So, tatandaan ang sagot, yung mga taong nag epigastric pain. Ngayon, ang tanong, how would you know that your antacids are already effective? Yan naman palaging tanong eh. Siyempre, kung para saan mo binigay yung gamot, yun dapat ang na-address. So, magiging effective siya kung ito ay Maging effective siya kung ito ay, I'm sorry for that, maging effective siya kung ito ay, okay, negative na ang epigastric pain. Okay? Again. Paano malalaman na effective na to pag negative na ang epigastric pain? Ngayon, dagdagan pa natin yung alam nyo. Okay? So, let's proceed now to the most common side effect of the drug. Tatandaan. Ang side effect of the drug, okay, ang side effect of the drug na most common, lahat sila, nakakadiarrhea. Okay? Lahat nakakadiarrhea. Okay? Pero of course, may exemption to the rule. So, syempre, pagka meron tayong exemption to the rule, same, syempre, except what? Except your aluminum hydroxide. Siya lang po ang nakakakonstipate. Okay? Siya lang ang nakakakonstipate. Okay tayo doon? Again, sino lang dyan? Which among the 
Okay, pag tinanong kay sa ano, sa NCLEDs, which which among the following antacids can cause now diarrhea? So, yes or no lang tayo ha. Pag sinabi ng ranitidine, simetidine, sucralfate, aluminum hydroxide. Okay, very good. Lahat ng mga na-discuss ko, lahat ng mga nabanggit ko can cause diarrhea except aluminum hydroxide. Okay, so so syempre pag tinatanong aluminum hydroxide, ang tanong, what would now be the nursing responsibility every time that I give now aluminum hydroxide? Okay, syempre, we need to check now for what? Okay, we need to check now for giving of fluid. Yan, okay, we need now to give fluid. Syempre, mag-increase oral fluid intake kasi unless contraindicated kay patient. Okay? So, sabi natin, aluminum hydroxide, nakaka-constipate, magbigay ka ng fluid. Tama? Para mag-facilitate ngayon ang excretion din ng gamot. Okay, now ang tanong ko, yung diarrhea naman, okay, yung diarrhea naman, okay, tatandaan mo, um, of course, pagka other types of antacids naman ang binibigay mo, nakaka-diarrhea naman. So, what do, what will now be your nursing priority at this point of time? Siyempre, watch out now for dehydration. Tama ba? Okay, so, ang um, nursing diagnosis mo dyan, po pwede ka ngayon magkaroon ng fluid volume deficit, hypovolemia, just in case talagang massive ang dehydration. But technically, by ano lang siya, by NCLEX property lang. Okay? So, pag tinanong ka, nakaka-dehydrate ya, watch out for dehydration. Okay. Now, ang tanong natin, sir. Okay. Dagdagan pa natin ang alam natin. Okay. Ano kung kulay ang gusto nyo? Parang I think gusto ko ata ng... I think gusto ko ata ng pink Kaso walang pink Mamaya na lang Okay, sige Namili talaga ng pink ano? Okay, sige Okay, eto red na lang ulit Sasabi natin, sir Isa pa sa most common na palaging tinatanong dyan Gagawin kong pula to Best time taken Okay? Pagka tinanong ka, best time taken Gusto ko ang sagot mo Siyempre Kailan ba tayo na Kailan ba tayo magbibigay ng ating antacids? May acid tayo, walang acid Siyempre, may acid. Kailan tayo mas maraming may acid? Okay, tatandaan, empty stomach. Okay, empty stomach. Okay. Pag tinanong, when is the best time for your antacid to be given? Ang sagot, empty stomach. Sir, paano po ko pinalitan? Hindi empty yung stomach na binigay dyan. Pupwede po ba yon? Yes. Pupwede nilang palitan, gawin nilang pre-meals. Empty stomach ba yan? Yes. E paano ko sinabi niya before meals? Pwede rin ba? Yes, pwede din. Kasi empty stomach din yun. E, paano ko sinabi? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Okay? Before meals. Before meals. Pwede rin ba? Okay. E, paano ko sinabi? 1 to 2 hours. 1 to 3 hours. Sorry. 1 to 3 hours. After meals. Pwede rin ba? After meals. Yes, pwede din. Empty stomach ka na din yun. E, paano ko sinabi ko naman na um, in... Okay, in between meals. Pwede rin ba yon? Yes, mga empty stomach na yan. Ang tanong ko, kung sinabi natin in between meals, ano ba ibig sabihin niya? Kung for example, meron kang 8 o'clock at 12 o'clock, uh, kumakain ka niyan. Kailan mo ngayon iinumin? 10 o'clock. Kasi nga, in between meals. Okay tayo doon. Okay, so, those are the most commonly asked questions, ano? Kasi baka malito-lito kayo dun sa NCLEX, ang mangyari, ang iniisip mo lang, empty stomach. So, uh, wag lang kakalimutan, when is the best time to give now your antacids? Always remember, this is uh, on an empty stomach. Pwedeng pre-meals, before meals, 1 to 2 hours before meals, or 1 to 3 hours after meals. Actually, basta nag-ano na eh, nag lumagpas na yung 1 hour after meals, pwede na minum niya. Okay. Now, ang tanong ko, Sir, meron pa po ba tayong mga lumalabas dyan? Okay, meron pa. Sir, po pwede, pa akong, po pwede ko po bang gamitin treatment? Okay, ang aking mga antacids. Okay, tatandaan. Pagka treatment ang pinag-uusapan, okay, pag treatment ang pinag-uusapan, ang iyong may elox. Okay, may elox ha, kasi baka hindi niya na makita. May elox, meron kang uh, ranitidi, uh, meron kang... Okay, H2 antagonist. Let me just rephrase that. H2 and PPIs. And of course, your coaters na sucral fate. Tama, sucral. O, gawin na natin fate yan. Yung mga fates natin. Okay? Now, pagka sinabi mo na uh, may elox, tatandaan mo. Okay? Pupwede ba siyang gawing um, as a treatment? Okay? Hindi po pwede kasi neutralizer lang siya. Ang kailangan tinitira mo dyan, ang kailangan ginagamot mo ngayon dyan, it's either... 
matanggal mo talaga, hindi na talaga magdidikit yung dalawang components ng ating ions na hydrogen chloride or yung mismong parenchymal cells nag ng stomach nag i ngayon. Okay? Mag-produce ng ating acid. So, technically, sino lang ba yun? Ito, si H2 at saka PPI. So, ano ngayon ang mangyari? After, oh, lumalabas, 4 to 6 weeks, gagaling ang pasyente. Okay? Bakit kasi nakaka-decrease na hydrochloric acid? Sino? Ito, itong dalawa. Yan. Yung H2 blockers and of course, your proton pump inhibitors. Okay tayo da? This decreases the Okay, yung hydrochloric acid yan. Okay, ang tanong ko sa sucral fate ba po pwede bang mag magamit yan as a, uh, as a form of treatment? Po pwede din po. Kasi after 8 weeks naman gagaling ang peptic ulcer disease. Tama? Kaya ang tanong ko, po pwede hindi? Pwede. Okay, very good. Okay, some more considerations, some more considerations. Ay, meron palang old question dito. Okay, although, just in case daw pinamili ka empty stomach or bedtime, sino daw ang best? Okay, bedtime. Sino daw ang best na priority mo just in case na kailan mo ibibigyan ang raniti din? Okay, choose the bedtime. Bakit? Eh kasi pagkatulog ka, mas marami nga naman talaga yung acid mo. Tama ba yun? Yes. Kaya nga, pag pinamili empty stomach or bedtime, o oh, choose bedtime. Okay? Pero kung walang bedtime, anong sagot? Empty stomach, pre-meals, before meals, 1 to 3, 2 hours before meals, 1 to 3 hours after meals, or in between meals. Yan. Guys, alam mo, sobra akong nag enjoy na sana makatulong ako, sana lumabas to. Okay? Lahat ng mga tinuturo ko sa inyo. Okay? Pero, just to start, syempre, bago ako mag-end, ibibigay ko na ang last portion ng aking topic, which is a trending topic for this. Okay? Tatandaan, ito po ang mga trending topic. Sabi natin, high frequency po ito, ha? so take note of this. Once na pinag-usapan ang H2 blocker at PPIs. Again, once na pinag-usapan ang H2 blockers at PPIs, tatandaan, this two types of antacid should never be given with a patient taking Kumadin. Okay? Kumadin. What is Kumadin? It is actually an anticoagulant. Ano? So, ang anticoagulant na to, uh, pinaprevent niya information. Okay? Ng clot. Okay? Now, pag sinabi natin na Kumadin, tatandaan mo, nakakapagpalabnaw ng dugo. Apparently, pag sobrang malabnaw ng dugo mo, po pwede ka na mag-bleed. Correct ba yun? So, a problem with this kumadin is that when this kumadin will be combined with these two types of antacids, namely, your H2 blockers and your PPIs, tatandaan mo, it potentiates, potentiates, sorry for that, okay? That's potentiates the drug, okay? Ibig sabihin, potentiates the drug, okay? Kumadin potentiates, ah, uh, sorry, your H2 blockers and proton pump inhibitor potentiates your kumadin. Kaya, pagka kinumbayin sila, ano mangyayari ngayon? Possible ang bleeding. Nagagets po ba? Ulitin ko lang po. Your H2 blockers na ranitidin, simetidin, afamotidin, kung ano man tidin yan. Your proton pump inhibitors na PPIs. Pagka kinumbayin kay kumadin, ano mangyayari? Possible ang bleeding. Okay, do. So ang tanong ko, pwede mo ba siyang ay no? Po pwede mo ba siyang i-combine? Hindi po pwede. Now, last portion. Okay, so guys, thank you so much for listening. Ha. So I really appreciate that you have to subscribe dito sa aking channel and hopefully i-share nang i-share nang i-share nang i-share nang i-share ang aking YouTube channel yan. Okay? And even ito po, pwede po natin tong i-share ha. Okay. Guys, tatandaan, ang H2 blockers and antagonist, proton pump inhibitor, hindi po pwedeng ibigay kay elderly. Bakit? Kasi ang mga elderly clients, tatandaan, ang mga elderly clients, ano ba sila? Pangit na ang renal excretion. So, kung pangit na ang ex renal excretion ng mga patient, ano ngayon na nangyari sa kanila? Hindi na po pwedeng ibigay ang H2 blockers and proton pump inhibitor kasi nga, renal excretion, Pangit na. What happens now? It starts now to accumulate inside the body. Kaya pagka nag-accumulate, nagiging neurotoxic. So, etong dalawa na yan, rarity din, yung pantoprazole or kung ano man, pagpangit na ang kidney, 
ng isang patient hindi na lumalabas, naging neurotoxic at ano ngayon ang sign? Ito ang lumabas. Ano ngayon ang sign ng mga pasyente na kakaroon tayo ng ranitidine toxicity or yung mga H2 blocker toxicity and proton pump inhibitor toxicity nagkakaroon ng hallucination. Okay. Hallucination. Huwag kakalimutan ha. Okay. So, yung mga elderly client, contraindicated sa kanila ang ating H2 blockers and your PPIs. Bakit kasi nakaka-hallucinate? Guys, I really enjoy the day with you and hopefully, okay, and hopefully, Uh, lahat po tayo ay pumasa ng NCLEX nyo. Don't forget to hit the like button, share, and subscribe. If you like the video, then comment down below. If you dislike the video, you comment also down below. So, all all mga negative things, positive things are welcome. So, pwede, na, pwede tayo magtulungan dito. This is a free channel. So, thanks so much for staying with me. And until my next video. Bye-bye!